இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏற்கனவே பார்த்து சூப்பராக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற பேராசைட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ரிலீஸ் ஆன ஜாப்பனீஸ் படத்தோட செகண்ட் பார்ட்டை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்க்ரீன்லேயே வந்துகிட்டு இருக்கும் செகண்ட் பார்ட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்க வந்தவங்க அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க முதல் போய் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை பாருங்க அப்போ தான் நம்ம பேசுகிற எல்லாமே புரியும் இல்லைனா ஒன்றுமே புரியாது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை ஏற்கனவே பார்த்தேன் அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் அப்படியே கன்யூ பண்ணுங்கள் இந்த படத்தை இன்க்ளூடிங் கிளைமேக்ஸோட கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப்போ தான் இந்த படத்தோட சுவாரஸ்யம் மிஸ் பண்ணாமல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீனில் ஒரு சைக்கோ ஒரு கைதியை கூட்டு வந்து உட்கார வைக்கிறாங்க அவன் முன்னாடி <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> வெட்டிசாங்க <laughs> இதையெல்லாம் பார்த்ததுமே இவன் அப்படியே அழுது புலம்புறா இவனோட கோபம் உச்ச கட்டத்தில் இருக்கு அதே நேரம் அந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோவை இன்னொரு ஏலியன் விரட்டுது இந்த வேலியனோட உடம்ப பார்த்தோடனே நம்ம கையில இருந்த ஏலியன் சொல்லிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இரு இவனை நம்மளால தனியா சமாளிக்க வாய்ப்பு இல்லை இவனோட உடம்புல மொத்தம் அஞ்சு ஏலியன் இருக்கு தலையில ஒண்ணு கையில ஒரு ஒரு கையிலயும் ஒன்னு ஒன்னு கால ஒரு ஒரு கையிலயும் ஒன்னு சொல்லிட்டு ஒரே உடம்புல அஞ்சு ஏலியன் இருக்கு அந்த லேடி ஏலியன் தான் இப்படி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி ஒரே ஆள் உடம்புல அஞ்சு ஏலியனை வச்சு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா ஃபார்ம் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆகும் செய்யறாங்க இவங்களை விரட்டி வந்துகிட்டு இருக்கும் போது பின்னாடி வர அந்த ஏலியனால ஒரு ஃபாஸ்டா ஓடி வர முடியல ஏன்னா உடம்புல அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஒரு காலில் ஒரு ஏலியன் இருக்கு இன்னொரு காலில் ஒரு ஏலியன் இருக்கு ரெண்டும் கோஆடினேட் பண்ணி ஒரே மாதிரி ஓட மாட்டேங்குது ஒன்று ஒன்று அதோட இஷ்டத்துக்கு ஓடுது ஸோ அந்த தடுமாட்டத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹீரோ சூப்பரா அதோட தலையை வெட்டி சாகடிப்பான் அப்ப அங்க மனுஷங்க வர அதை பார்த்துட்டு இவன் ஓடிப்படுவான் இந்த ஏலியன் செத்துருச்சு அப்படின்னு நினைச்சோம் பட் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வரும் அந்த பாடியில கையில இருந்த ஏலியன் தலையில போய் உட்காந்துக்குது தலை துண்டாக்கப்பட்டு கீழே கடந்து இல்லையா அந்த ஏலியன் வந்து கையில உட்காந்துக்குது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஏலியனையும் தலையில உட்கார வச்சு அவன் ஏற்கனவே டெஸ்ட் பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இவன் கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றான் அஞ்சு ஏலியனுமே ஒரே மனுஷ உடம்புல கரெக்டா வேலை பார்க்கற மாதிரி அவன் நினைக்கவும் செய்யறான் அதே நேரம் அந்த பக்கம் அந்த லேடி ஏலியன் இருக்கா இல்லையா அவ தன்னோட குழந்தைய கூட்டிட்டு அந்த இடத்துக்கு வரா நீங்க ஏன் அப்படி ஒரு முத்தாத்தனம் பண்ணீங்க அதுவும் ஒரு குழந்தைய கொண்டுட்டு அப்பனை கொல்லாம விட்டுட்டீங்க இனிமே அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான் நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத எல்லா விஷயங்களும் நடக்க போது நம்மளோட அழிவு இங்க இருந்து ஆரம்பமாயிடுது அப்படின்னு சொல்றா அங்க இருந்து கிளம்பவும் செய்யறா பட் இவளோட வானிங்க எல்லாத்தையும் அவங்க கண்டுக்கவே இல்லை வீட்டுல அவளோட குழந்தைய வளர்க்க வளர்க்க அவளுக்கும் மனுஷங்க மேல ஒரு பாச வர ஆரம்பிச்சிருது தன்னோட குழந்தைய மனுஷனா இருந்தாலுமே ரொம்பவே பாசமா வளர்க்கறா இவளை மர்டர் பண்றதுக்காக அந்த ஏலியன் கட்சியில இருந்தவங்களே ஆலம்பிச்சு விட இவ காண்டாயிடுறா இவ அப்படியே நடந்து வந்துகிட்டே இருக்கா அவங்களை ஒரு மூணு பேர் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரானுங்க என்ன அவள ஈஸியா கொள்ள முடியுமான்னு நினைக்கிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே திரும்பி பார்த்தா இவளோட மூஞ்சில பாதி தான் இருக்கும் மீதி பாதி இருக்காது என்னடன்னு பார்த்தா இவ பின்னாடி ஒரு மூணு ஏலியன் வந்துச
அந்த மூலி ஏலியனுக்கு பின்னாடி இவளோட மூஞ்சில இருந்த ஏலியன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி வருது இவங்களுக்கு தெரியாம இவங்க பின்னாடி இருந்து புல்லட் பாயிற மாதிரி இவங்க உடம்புல பாஞ்சு அவங்க மூணு பேரையும் மர்டர் பண்ணிட்டு நம்ம லேடி ஏலியனோட மூஞ்சில வந்து செட்டில் ஆயிடுது அதே நேரம் அந்த பக்கம் ஒரு ஆர்மியே ரெடி ஆயிடுது ஏலியன்ஸ் இப்ப அட்டாக் பண்றதுக்காக சூப்பரான டெக்னாலஜியோட இவங்க ரெடியா இருக்காங்க இவங்க கிட்ட இருக்கிற கன்னு பவர்ஃபுல்லா இருக்கு அதே நேரம் இவங்க கிட்ட ரெண்டு ஸ்கேனர் இருக்கு ஒரு ஸ்கேனர் அந்த வழியா வர எல்லா பேரையும் இவங்க ஏலியனா இல்லையா அப்படிங்கறத ஸ்கேன் பண்ணி சொல்லிடுது இவங்க மொத்த பேர் எங்க வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏலியன் கட்சி இருக்கு இல்லையா அந்த கட்சி ஆபீஸ்க்கே வந்துடுறானுங்க வெளியே லாக் டவுன் பண்ணி எல்லா பேரையும் வர சொல்றாங்க ஒன் பை ஒன்னா எல்லாத்தையும் கீழே இறக்குறாங்க அப்படி அவங்க கிராஸ் பண்ணி போகும்போது ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏலியன்ஸ் எல்லாத்தையும் தனியா கூட்டு போய் சுட்டு தள்ளி கொண்டுறாங்க அப்படியே அந்த பக்கம் தன்னோட பொண்ணை இழந்துட்டு ஒருத்தர் இருக்கா இல்லையா அவ என்ன பண்றான் நம்ம லேடி ஏலியன் வீட்டுக்கே போய் அங்க இருந்து அந்த குழந்தையை கிட்ட பண்ணிடுறான் ஒரு பார்க்கு வர சொல்றான் அவளும் அந்த பார்க்கு வர நான் இப்ப எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் அந்த வழியை நீ அனுபவிக்கணும் உன்னோட குழந்தைய நான் கொல்ல போறேன் அப்படிங்கிறான் அதே நேரம் நம்ம ஹீரோ இங்க வரான் அவனும் இந்த ரிப்போர்ட் கிட்ட பிளீஸ் அந்த தப்பு பண்ணிடாத அது ஒரு மனுஷ குழந்தை இவ ஒரு ஏலியன் இவளுக்கு பாசம்னா என்னன்னு தெரியாது இவள பழி வாங்கணும் சொல்லி தயவு செய்து நம்மளோட மனுஷ குழந்தைய கொண்டுறாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹீரோவும் வான் பண்றா பட் அதை எல்லாம் தாண்டி இவன் அந்த குழந்தைய கொள்ற மாதிரி குழந்தைய தூக்கி கீழே போடுற மாதிரி தூக்கி நிப்பாட்ட அதே நேரம் அங்க போலீஸ் வந்துருது இது ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருக்குன்னா இன்னொரு பக்கம் அந்த கட்சியில இருந்த ஏகப்பட்ட பேரை இன்க்ளூடிங் அந்த கட்சியோட தயார் ரூப்ல எல்லாரையும் கொண்டுறாங்க ஒருத்த மட்டும் தான் மிச்சம் இருக்கான் அவ யாருனா அவ உடம்புல தான் அந்த அஞ்சு ஏலியனும் சேர்ந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்குது இவங்க சுடுற அந்த புல்லட்ஸ் எல்லாம் அவனோட உடம்ப ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்கு அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கான் அப்படியே மறுபடியும் இந்த சீனுக்கு வருவோம் இந்த சீன்ல நம்ம லேடி ஏலியன் அவளோட மூஞ்சில இருந்து அந்த கத்தி மாதிரி ஒண்ணு ஃபார்ம் பண்ணி குழந்தைய வச்சுட்டு இருக்கா இல்லையா அவனோட வயிற்றுக்குள்ளேயே ஒரு ஹோலை போட்டு வெளியே வருது அவன் கையில இருந்து அந்த குழந்தை கீழே வள போக அந்த குழந்தையவே அப்படியே தூக்கிக்கிட்டு பொறுமையா கொடுத்துட்டு வந்து தன்னோட கையில அப்படி தூக்கி வச்சுக்குது சாக போற நிலைமையில இருக்க அந்த ரிப்போர்ட்டர் சொல்றான் நான் ஒண்ணும் அந்த குழந்தைய கொள்ற ரேஞ்சுக்கு கெட்டவே இல்ல பட் நீ ஒரு ஏலியன்கிறத தெரிய வைக்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அவன் செத்தும் போறான் அதே நேரம் அந்த போலீஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் அந்த ஏலியனை சுற்றுத்தல பார்க்க அப்போ அவளோட முடிய வச்சு தன்னோட கையில் இருக்கிற அவளோட குழந்தைய அப்படியே மூடி சேஃபாக கொண்டு வந்து முன்னாடி நகர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் போலீஸ்காரங்களும் சுடுறதை நிப்பாட்டிடுறாங்க அப்புறம் அந்த லேடி ஏலியன் தன்னோட கையில் இருந்த அந்த குழந்தைய நம்ம ஹீரோ கிட்ட கொடுத்துட்டு நீ தான் இனிமேல் என் பையனை பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே செத்தும் போறா மறுபடியும் அந்த சீனுக்கு போவோம் இப்ப இங்க இருந்த போலீஸ்காரங்க நம்ம ஹீரோயின் கூட்டிட்டு அந்த குழந்தையும் தூக்கிக்கிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க அப்போ இந்த போலீஸ்காரங்க ஒரு போன் வருது அந்த கட்சி ஆபீஸுக்கு ரைடுக்கு போனாங்க இல்ல அவங்க ஏகப்பட்ட பேர் செத்து போயிட்டதாவும் நம்ம உடனே அங்க போகணும் சொல்ல இவன் நம்ம ஹீரோயின் கூட்டிட்டு அங்க போறான் அங்க போனா இந்த போலீஸ்காரன ஒரே ஷாட்ல அவன் கொண்டுறான் இந்த போலீஸ்காரங்களால இவனை ஒண்ணுமே பண்ண முடியல நம்ம ஹீரோ அங்க இருந்த காரை எடுத்து பயந்துகிட்டு ஓட இவனை விரட்டிக்கிட்டு அந்த ஏலியன் வந்துகிட்டே இருக்கு கார்ல இவனை அட்டாக் பண்றதுக்காக அந்த ஏலியன் பண்ற சேட்டை எல்லாம் செமையா இருக்கும் அதையும் தாண்டி காட்டுக்குள்ள போய் ஒழிஞ்சுப்பாங்க இவ என்னதான் ஓடி ஓடி ஒழிஞ்சாலும் அந்த ஏலியன் என்ன <laughs> புரிஞ்சு <laughs> கழிவு <laughs> நினைக்கிறேன் மறுபடியும் 
அப்படியே ஒரு கட்டத்துல நம்ம ஹீரோயினை வெளியே இருந்து அப்படியே தள்ளி விட்டு கொல்ல பாக்க நம்ம ஹீரோ ஓடி போய் ஹீரோயினோட கைய புடிச்சு காப்பாத்த பாக்க கையோட உயரம் எட்டாம ஹீரோயின் கீழே விழுந்து சாக போறா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அப்படியே உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருப்பான் அழுதவன் அப்படி லைட்டா நிமிந்து பார்த்தா கீழே விழ நினைச்ச அந்த ஹீரோயின் இருக்கா இல்லையா அவ இவனோட கையில மறுபடியும் தொத்திக்கிட்டு இருப்பான் இங்க ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் இருந்திருக்கும் அதை நம்ம காமிக்கல என்ன பாசிபிலிட்டி அப்படின்னா நம்ம ஹீரோட கையில இருந்து அந்த ஏலிய நீண்டு போய் நம்ம ஹீரோயினை காப்பாத்தி மறுபடியும் நீண்டு வந்து இவனோட கையோடையே ஒட்டி இருக்கணும் அதனாலதான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ தொங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயினை கீழே விழாம அவன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் எப்படியோ காப்பாத்தி மேல விழ தன்னோட கையில இருக்கிற அந்த ஏலியன் ஒரு அணிச்சே செயல் மாதிரி தேவையான இடத்துல மட்டும் வந்து காப்பாத்தி இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிறான் இதோட இந்த படத்தோட ஸ்டோரி முடியுது செம படம் மிஸ் பண்ணாம பாடுங்க கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தேங்க்யூ